зрители и участники литургии. Наша сегодняшняя тема. Литургия считается главнейшим христианским таинством, богослужением. На ней совершается таинство Евхаристии, во время которого хлеб и вино становятся телом и кровью Господней. Литургии в церкви было всегда очень много. Еще в iv 5 веках, допустим, в Иерусалимской церкви употреблялась литургия апостола Иакова, в Александрийской церкви, то есть в патриархате Александрийском, а литургия апостола Марка. В Антиохийской церкви была литургия Василия Великого и Иоанна Златоустова. У армян литургия святителя Григория, просветителя Армении. Копты использовали литургию святых Кирилла Александрийского и Григория Богослова. На Западе, то есть в Европе, использовали литургию Амбросия Миланского и Григория Боеслу. Кроме этого, использовалось и множество других литургических чинов. Все эти литургические чины не являлись творениями непосредственно тех авторов, на которых указывают их имена, чьими именами они были подписаны и названы. Хотя в некоторых случаях духовно и с точки зрения текста они действительно сходят к тем авторам, которыми подписаны. Постепенно на православном востоке наблюдалась некая унификация евхаристического чина, и уже к XII веку повсеместной становится литургия Василия Великого и Иоанна Златоуста, а другие литургии выходят из употребления. Исследователи до сих пор не могут прийти к одному мнению относительно того, насколько подлинным является авторство Василия и Иоанна, когда речь идет о литургиях, которые подписаны их именами. Но очевидно, что литургии все-таки не были созданы ими индивидуально, лично, и все-таки какие-то молитвы, какие-то аспекты этих литургий были созданы именно Василием и Иоанном, что эти люди оформили существовавшие до них евхаристические чины, привели их в какой-то порядок, и получилось частично то, что мы имеем, хотя конечно, не в том виде, в котором, не полностью в том виде, в котором оно сейчас существует. И с течением времени, конечно, литургии, которые приписывались Василию Великому и Иоанну Златоусту, дополнялись новыми молитвами, новыми песнопениями. Поэтому современный вид литургии, который мы знаем под именами Василия и Иоанна, все-таки отличается от тех, которые совершали священники и епископы в IV веке. Но неизменным остается центр таких литургий, а именно евхаристический канон. Это то, та самая часть литургии, важнейшая, на которой хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми. И вот эта часть и остается неизменной веками и тысячелетиями. Литургии совершаются в разных местах, и далеко не только в храме. Литургии совершались в истории на кораблях, в зданиях, в тюрьмах. Известный случай, когда их совершали в ссылках, это уже новомученики так совершали, на пнях повальных растений, на лесоповале, или даже один из будущих новомучеников вложился как живой престол на землю, и на его груди совершалась литургия. Такое тоже бывало. То есть не предписано, что литургия должна совершаться только в храме, хотя это считается и желательно. На литургии община людей, то есть те, кто стоят в храме, считаются действительно общиной, а не зрителями. Они считаются участниками, чье участие заключается прежде всего в том, что все они должны причаститься. Конечно, современная практика не такова. Сейчас причащаются только те, кто подготовились, а остальные являются какими-то пассивными зрителями, которые просто, просто смотрят на то, что происходит, но никак в этом не участвуют. И более того, уже очень долгое время, в течение многих тысячелетий, ну уже больше тысячи лет, по крайней мере, люди не чувствуют себя общиной, когда причащаются. И это было уже во времена древних монахов, 
во времена Симеона Нового Богослова люди уже себя общиной на литургии не чувствовали. И, кстати, именно по этой причине церковь исключила из литургического чина «возлюбим друг друга лабзанием святым». Был такой, такой возглас, который был заменен на «возлюбим друг друга и единомыслием исповедуем». Потому что «возлюбим друг друга лабзанием святым» предполагало то, что люди действительно должны поцеловать друг друга. А поскольку они уже не чувствовали себя общиной, они не чувствовали себя теми, кто пришли совершать единое дело, как это было в, первых, в первые три века христианства, то и этот возглас тоже был, был исключен, к огромному сожалению. Ну, а может быть и не к сожалению, потому что действительно сейчас люди, приходящие в храбы, не чувствуют по отношению друг к другу никакого родства. Как замечал священник Алексей Уминский, в храмах РТЦ никто друг другу по большому счету не нужен. И это действительно так. Мы не можем найти такую, такое место, в котором бы люди были нужны друг другу. Конечно, мне приходилось бывать в разных городах, и в разных городах, и в разных храмах положение разное. Где-то храм ближе к общине, где-то меньше. Но в твоем городе, допустим, из 50 храмов нет ни одной общины, нет ни одного храма, в котором бы люди чувствовали родство по отношению друг к другу. И здесь возникает совершенно иное отношение к Евхаристии. То есть, если э, создавалась литургия как действительно общее дело, и мы помним, что первая литургия была совершена Христом в Великий Четверг, как э, трапеза э, друзей, трапеза близких людей, как община не зрителей, но участников, то... Э, в которой участвуют, повторюсь, все пришедшие, то с течением веков очень быстро литургию стали воспринимать как повод для личного освящения, повод для личного получения благодати. Я не знаю, изменится ли такое восприятие когда-нибудь, или уже только в будущем веке, после второго пришествия, снова будет древнее восприятие литургии восстановлено. Ну, сейчас, по крайней мере, нет предпосылок, чтобы люди почувствовали, что они приходят не сами получить для себя благодать, а что они реализуют общее дело общины. Ну, по крайней мере, такого восприятия литургии больше уже нигде не существует. Понятно, что в служении литургии не должно быть какой-то театральности, не должно быть актерства, искусственности. Кстати, по этому поводу Сергей Фудель приводит интереснейшую историю. Он говорит, что как-то стоял, правда, не на литургии, а на вечерней службе Великого Поста в первую неделю. И собирался уже уходить, а какая-то женщина ему говорит, куда же вы идете, сейчас будут петь концертное покаяние. И Фудель по этому поводу заметил, что концертное покаяние звучит так же кощунственно, как, допустим, балетное покаяние. Но все-таки служить литургию театрально многим было свойственно, особенно в синоидальный период русской церкви это было свойственно. И бывало так, что после какой-то особо витиевато пропетой херувимской песни, даже люди, стоявшие в храме, начинали аплодировать. То есть они явно воспринимали себя как зрителей происходящего, ну тем более, что тогда люди причащались только раз в год. Священник не должен выражать свои эмоции на литургии, он не должен выражать свои чувства, свои какие-то переживания, и не должен привлекать внимание к себе, чтобы основное внимание верующих всегда было обращено на истинного совершителя литургии Христа. Но при этом я знаю священников и читал о священниках, как правило, это были старцы, которые очень даже привлекали внимание к своему способу совершения литургии, и они очень даже были эмоциональны, хотя, конечно, не в театральном, не в актерском смысле, не в искусственном смысле, но они открыто выражали свои эмоции, чувства. Допустим, тот же Сергей Фудель пишет о старце Серафиме Битюгове, который открыто выражал свои эмоции на литургии, и Фудель говорит, что это было гораздо ближе к первоапостольскому христианству первых трех веков, чем можно себе представить. Старец Гавриил, которого я знал лично, тоже выражал свои чувства на литургии. 
Поэтому, наверное, такого уж колоссального запрета здесь нет, если твои чувства святы. Перед Евангелием священник читает молитву очень красивую. «Воссияй в сердцах наших, человека любчи владыка, твоего богоразумия нетленный свет, и мысленные наши отверзи очи во евангельских твоих проповеданий разумений». Интересно, что эта молитва тоже читается священником от лица всей общины. И она указывает на то, что для того, чтобы понять смысл Евангелия, надо, чтобы Бог открыл человеку сердце, открыл человеку восприятие. То есть правильное восприятие Писания невозможно без этого духа, приходящего свыше. На литургии всегда присутствует проповедь. При этом проповедь считается действительно важной, неотъемлемой частью богослужения, хотя она воспринимается людьми как некая вставка в службу или добавка к службе. Но богословы считают, что литургия должна быть школой богословия для христианина, и поэтому проповедь с точки, такой точки зрения должна звучать на каждой службе, на каждой литургии, не только на воскресной не только на праздничной, но и на совершаемой в любой день недели. И священник, который уклоняется от проповеди, этим самым уклоняется от той апостольской миссии, которая на него возложена. Потому что на каждого священника такая миссия была возложена фактом его рукоположения. Интересно, что церковная традиция не запрещает лайку, то есть мирянину, тоже совершать учительство в церкви, то есть то, что называется катехизическая просветительская деятельность. В древней церкви, конечно же, катехизаторами были люди, принадлежащие к церковной общине, но не обладавшие священным саном. А в наше время мирянин тоже может получить на литургии служение проповедника и выйти и читать проповедь на литургии. Я видел такие случаи, когда человек, не обладающий никаким саном, никаким церковным положением, читает проповедь на литургии. И слышал о таких случаях, допустим, известный ученый Сергей Аверинцев читал такие проповеди, и что интересно, в начале его проповеди были похожи на университетские лекции, то есть никто в храме в принципе ничего не понимал о том, что говорил Сергей Веренцев на таких проповедях на литургии. Но он очень быстро, будучи гениальным ученым, почувствовал, что проповедует неправильно, что проповедь это иной жанр, чем лекция, и что нужно говорить по-другому, нужно говорить с примерами, ярко, образно, без всяких подробностей, без всяких сносок на прочитанную литературу. И его проповеди стали хотя и все равно очень сложными для восприятия, но интересными. И их сейчас тоже можно прочесть, некоторые из них опубликованы в его собрании сочинений. Это вполне интересные вещи, которые одновременно и дают пищу уму, и сердцу, и их стоит прочитать. Одной из проблем современного православия является, скажем так, Отсутствие каких-то переходных звеньев между церковью и миром вне церкви, то есть вне церковным миром. И здесь между человеком далеким от церкви и церковью стоят барьеры. Это и языковые барьеры, и культурные. И если человек случайно или даже не случайно заходит в православный храм, то такой нецерковный человек попадает в чуждую для себя культурную среду, где совершается служба, которая звучит на непонятной для него речи. И здесь тоже важная проблема, которую никто, по крайней мере, в русской церкви не хочет решать. Есть такие слова в Писании, что вера от слышания, а слышание от слова Божия. То есть понятно, что человек должен понимать, о чем идет речь в богослужении, в чтении Писания. Но когда все богослужение, и тем более чтение Писания, совершается на чуждом языке, на котором никто не разговаривает, на мертвом языке, то получается, что даже сами священники не понимают, о чем идет речь. А если они утверждают, что понимают, то предложите им перевести какое-нибудь предложение вроде «Пета бяху мне оправдание твоя на месте пришествия моего». И тут они, конечно, все садятся в лужу, потому что никто понятия не имеет вообще, о чем идет речь, потому что церковнославянский язык сложен. Но 
Православное богослужение все-таки драгоценно тем, что оно дает, скажем так, человеку на него пришедшему верный образ мысли и образ жизни, который он получает и через молитву, который слышит, и через воздействие Духа Святого. Было бы хорошо, если бы он еще эти молитвы понимал, потому что очень часто человек их совершенно не понимает. И я помню свои первые приходы в храм, даже в первые десятки приходов в храм, когда совершенно ничего было непонятно. А когда я пришел в первый раз, то все это действительно было какой-то чуждой культурной средой, в которой совершалось что-то совершенно далекое от моего восприятия. И совершенно при этом непонятно. Поскольку обязанность священника – это молиться за всех своих прихожан, то молитва произносится священником одновременно и от своего лица, и от лица всей той общины, всех тех людей, которые пришли. Получается, что не только священник, но и вся община поставлена Богом на служение. То есть все, кто присутствует в храме, являются не мирянами, как у нас принято говорить, а верными, лайками. И они все служители алтаря. Все они должны призвать благодать Святого Духа на хлеб и вино. И поэтому никакой, скажем так, резкой границы между клиром и мирянами нет. И те, и другие являются в одной и той же мере служителями Божьими. Просто их служения выражаются по-разному. Священники – это предстоятели алтаря, а все остальные – это те, кто пришли в храм причащаться. Понятно, что у нас сейчас все это искажено. Из тех, кто пришел, очень мало кто приходит причащаться, а в основном люди являются зрителями литургии, что в принципе ненормально с точки зрения самого чина, ее чинопоследования этой службы, которая зрителей не предполагает, но считает, что все пришедшие должны быть участниками. Почему? Потому что в Новом Завете есть понятие о царственном священстве. Это царственное священство в христианской церкви распространяется не только на духовенство, но на весь народ. И для церковного устава, обратите внимание, нет понятия мирян, а есть священники, которые имеют иерархическую степень, которые поставлены, скажем так, на служение предстоятельства, и священники, которые такой степени не имеют. То есть те, которые непосредственно стоят у алтаря, и те, которые пришли причащаться, но и те, и другие священники в логике Евхаристии и в логике устава. Поэтому Евхаристия является совместным действием и первых священников, и вторых священников, и священников по рукоположению, и священников по царственному священству. В Евхаристии наиболее полно выражается эта идея царственного священства верных, лайков, потому что все они призваны быть служителями Нового Завета. Интересно, что, те, что если не считать евхаристического канона, то многие части литургии, известные нам, как, допустим, литургия Иоанна Златоуста, были привнесены в нее значительно позже. Так, допустим, византийский историк Григорий Кедрин пишет, что херувимская песнь была введена в литургию в девятый год царствования императора Юстиниана II. То есть это где-то 573-574 год. А вот целование мира, о котором я говорил уже, после X века вышло из употребления. То есть к этому времени люди уже совершенно не чувствовали себя никакой общиной, никаким общим делом общим таинством, а все чувствовали себя э, одиночками, которые пришли для того, чтобы лично получить благодать. И даже такие светила, как Симеон Новый Богослов, тоже воспринимали литургию именно так. И э, встретить человека, который воспринимал бы литургию как общее дело, и сейчас, я думаю, невозможно, потому что э, утрачено это чувство общинности, утрачено христианами чувство того, что они все-таки братья, что они близкие друг к другу. Как это преодолеть и возможно ли это преодолеть? Я много думал об этом, молился об этом и понял две вещи. Что, во-первых, проблема разобщенности, точнее, во-вторых, может быть преодолена человеком в собственном сердце. То есть, когда он идет по пути Духа Святого, то он в своем сердце преодолевает эту разобщенность, эту, как говорил Сергей Радонежский, ненавистную рознь мира сего. И 
он в своем сердце соединяет людей. Но другим это, скорее всего, будет не очевидно, и другие от этого никакую в общину, в общину не соединятся. И поэтому есть еще один важный путь, это когда соединяются единомышленники, то есть люди, действительно глубоко живущие, живущие Духом Святым. И здесь мне очень дорого мысль Паисия Афонского, его предсказание о том, что современность, то есть 20-21 век таковы, что давление на добрых людей со стороны мира, со стороны злых людей, со стороны всяких вреден весьма и весьма увеличилось. И отсюда добрые люди начинают с помощью интернета, с помощью телефонной связи, ну вообще с помощью средств современной связи соединяться друг с другом хотя находятся в разных концах земли. И получается, что люди, живущие Духом Святым, все-таки соединяются и находят друг друга. И хотя они не составляют общину в конкретном храме, но они составляют общину церкви, часть церкви. И эта церковь красива, потому что она наполнена высокими, светлыми, достойными людьми, которые хотя и живут в разных частях этого мира, и могут друг с другом в течение жизни даже не встретиться. А вот символ веры, как пишет Феодор Чтец в своей церковной истории, упоминается в этой церковной истории, что этот символ веры ввел патриарх Константинопольский Тимофей, который правил с 511 по 518 год. И этот патриарх Тимофей приказал, чтобы символ 318 отцов читался за каждым богослужением. И, конечно, это был не киоцариградский символ, Веры, который изначально, кстати, был крещенским символом веры, то есть он использовался во время крещения людей, и только потом, вот в 511 году, стал использоваться во время литургии. Но, повторюсь, евхаристический канон, эти слова благодарения, они всегда были теми же самыми, они всегда обнимали всю вселенную, всю историю человечества. И когда мы вчитываемся в слова этого канона, то мы видим, что там представлена история мира от его сотворения до второго пришествия включительно. Вот настолько это удивительно и настолько в сознании авторов евхаристического канона совместились эти события и видение скажем так, Бога Ветхозаветного во славе и видение Иисуса народом израильским и та будущая реальность Царства Небесного, которая еще только-только должна прийти. Все это совмещается в видении автора Евхаристического канона. Вот. Евхаристический канон очень красив, и он просто невероятно поэтичен. Мне хотелось бы несколько моментов из него привести. Вот, допустим, фрагмент из канона Иоанна Златоустов. Что это вообще за евхаристический канон и где он звучит, чтобы было понятно? Он, это так называемые тайные молитвы. Тайные не потому, что они засекречены, а потому что они составляют таинство литургии, и священник их читает в алтаре. Когда-то в древности их читали вслух, сейчас только самые опытные священники, самые мудрые читают их вслух, а большинство читает эти молитвы про себя, поэтому люди, приходящие на литургию, их в принципе никогда не слышат, никогда их не слышат. И здесь нужно сказать, что Эту проблему некоторые прихожане решают так, что приносят с собой книжечки с чином литургии и следят по этим книжечкам за ходом литургии, за тем, как она развивается, что в ней происходит. И таким образом они тоже участвуют в том, что говорит, что говорит священник, что, что, что в нем что в нем происходит? Литургия, эвхаристический канон начинается со слов, которые мы, кстати, слышим. «Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносите». И в этот момент он начинается, он идет, но нам он слышен только в том случае, если священник захочет его вслух прочесть. 
Вы помните, мы же, как правило, находясь в храме, слышим только отрывки из этого канона, какие-то окончания фраз, допустим, «Твоя, твоих тебе приносящие», «Да де святым апостолам рек», ну и вот так далее. Кстати, вот что такое «Твоя, твоих тебе приносящие»? Это значит, что человек не может создать из ничего какую-то вещь. Он может только брать то, что создано Богом, привносить в это что-то свое и затем возвращать Богу в акте благодарения то, что он, скажем так, ту умноженную реальность красоты, которую он сотворил. Это явление святой Григорий Палама называл умножением Бога. То есть мы имеем такое право от Бога умножать его присутствие в этом мире и снова через благодарение ему это приносить. Смотрите, как интересно замечает об этом богослов Калли Стоер. Цитирую. «Высшее призвание человека – священство. Это наша высшая привилегия как разумных существ, наделенных самосознанием и свободной волей, и в то же время как евхаристических существ, способных к обожению. Мы должны сознательно и благодарно возвращать мир Богу Творцу как жертву хваления». Ну, как вы поняли из этих слов, здесь священство имеется в виду не рукоположенный священник, который служит в храме, а сама возможность царственного священства, в которую входят все люди церкви по мере того, как они участвуют в Таинстве Духа Святого. А вот процитирую вам несколько интересных молитв из канона. Вот, допустим, из Евхаристического канона литургии Иоанна Златоуста. Как это звучит? Просто кусочек. Еще приносим тебе эту словесную и бескровную службу и просим и умоляем, не спошли духа твоего святого на нас и належащие здесь эти дары, и сделай этот хлеб драгоценным телом Христа твоего, а то, что в чаше драгоценной кровью Христа твоего, притворив хлеб и вино духом твоим святым, дабы они были для причащающихся в трезвении души, восставления грехов, приобщения святому твоему духу, в достижении полноты Царства Небесного в дерзновение по отношению к Тебе не в суд или во осуждение. Какая красивая, удивительная молитва. Да, и мне очень нравится эта часть. Ну, вообще вся она прекрасна, но мне очень нравится в дерзновение по отношению к Тебе. То есть э, на литургии священник просит от лица всей общины и община просит вместе с ним, как я уже это объяснял, э, чтобы человек, христианин, был не какой-то кислой селедкой с кислой мордой, а чтобы он был великим, чтобы он был героем, эльфийским князем, таким Галадриэлью или Элрондом, который имеет дерзновение к самому Творцу. Удивительная совершенно молитва, но евхаристический канон и Василия Великого литургии Иоанна Златоуста, он полон таких совершенно невероятных открытий. Вот, допустим, и цитата из канона Василия Великого. Ты не отвернулся до конца от создания твоего, которое сотворил благой и не забыл изделия рук твоих, но многообразно по милосердию милости твоей посетил его, послал ему пророков, сотворил чудеса через святых твоих в каждом роду благоугождающих тебе. Тоже какая удивительная мысль, которая говорит о том, что в каждом поколении существуют святые. Да и как бы не кричали те кто считает, будто бы э, все это не так, будто бы святые – это э, привилегия будущих, э, ну, скажем так, каких-то прошлых времен. Но вот что на самом деле говорится в этом каноне, э, что э, святые существуют всегда и в каждом поколении. Или еще цитата из канона Василия Великого. «И пожив в этом мире, дав спасительные заповеди, освободив нас от обмана и дозаслужения, Он привел нас к пониманию Тебя, истинного Бога и Отца, приобретя нас для Себя как царственное священство, народ святой». Вот снова да, говорится о том, что все люди – это царственное священство, это священники. Удивительный совершенно момент, прекрасный момент. Но заметьте, что я читаю вам все эти моменты на русском языке, то есть в переводе на русский. А когда мы читаем, точнее, когда священник читает все это 
на церковнославянском, то он может и сам не понимать все, что там написано. И, как правило, даже действительно и не понимает. И за всю историю русской церкви было очень мало священников, которые искали перевода на русский язык, чтобы понять, что же все-таки в самом центре литургии, в самом сердце церкви написано и сказано. К сожалению, как говорил Карамзин или Пушкин, ленивы мы и нелюбопытны. Или вот еще из евхаристического канона Василия Великого. «Нас же всех, причащающихся от единого хлеба и чаши, соедини друг с другом в причастии одного святого духа». Как прекрасно, да? То есть всех соединить, чтобы все были вместе, чтобы совершилось это таинство общины. Но я думаю, что сейчас в современности... Это таинство общины все-таки совершается там, где действительно люди живут в Святом Духе, даже когда они стоят не в одном и том же храме, а когда они разбросаны по всей земле, их соединяет Господь и их соединяет интернет. Потому что можно всегда друг другу написать, сказать, что мы рядом, даже если встретиться не получается, но увидеть друг друга, тем не менее, все равно возможно. Или вот еще из литургического, евхаристического канона и литургии Златоуста. «Еще приносим тебе эту словесную службу о вселенной». Потрясающие слова. То есть э, человек, который э, стоит в, э, в храме перед алтарем, и вся община молится о целой вселенной. И Иоанн э, Кронштадтский говорил по этому поводу, что благодаря литургии Господь дает понимание ученым, вдохновение поэтам и силу земледельцам и способность земле родить и способность скоту плодоносить, то есть все, 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 чтобы было в этом мире для человека, дается благодаря тому, что служится литургия. Вот такое совершенно потрясающая потрясающая вещь. И было бы, скажем, неверно думать, что в, во всем этом не важна будто бы проповедь. Проповедь, повторюсь, не является какой-то приставкой к литургии, но неправильно произносить проповедь на запричастном, как это часто делается, допустим, на службах архирейских, потому что эта проповедь на запричастном отвлекает людей от будущего причастия, ради которого они и собрались. Исключением может быть только проповедь о самом причастии, но очень редко в храмах произносятся проповеди о причастии. И в завершении сегодняшней лекции хочу сказать, что в Древней Церкви миряне, то есть народ Божий, причащались точно так же, как и священники. Они брали тело Христова руками и ели его, и брали чашу и делали из нее три глотка. Я когда-то был на литургии апостола Иакова, однажды в жизни был, и на этой очень древней литургии вот это вот древнее причастие первых трех веков сохранилось. Там действительно ты берешь руками тело Христова сам, как священник его берет в алтаре, и берешь чашу и отпиваешь от нее три глотка, а чашу тебе подает диакон. Ну, получается, один диакон стоит с телом Христовым, а другой с кровью Христовой, и ты вот так идешь и причащаешься. Это потрясающее совершенно ощущение, такой какой-то древности невероятной. Вот. Мы сегодня успели поговорить только о чине литургии. Мне хотелось бы поговорить еще и о традициях редкого и частого причащения, и вообще о причащении. Но об этом мы с вами поговорим уже завтра, потому что завтра у нас с вами будет вторая часть сегодняшней нашей лекции. И я буду рад вас всех видеть на ней.